karibu mtazamaji wa Star TV katika kipindi cha sheria zetu ili kuangalia mambo kadhaa kuhusiana na mambo ya kisheria hasa za hapa nchini. Na leo tutangazia zaidi kuhusiana na sheria za mikataba. Kujali hili sito kuwa peke yangu nitakuwa na wakili upendo mjengwa ambaye atatuongoza zaidi kuhusiana na swala hili. Mwenyeji wako ni mimi Athmani Miona na kuhusihi ungana nami mpaka pale nitakapotamatisha. Karibu. Wakiri upendo karibu sana. Kama nilivutambulisha hapo awa, leo tangazia kusiana na sheria ya mikataba. Tuwa ufungwe mjadala wetu kutueleza. Mkataba ni nini hasa? Mikataba kwa kifupi kabisa leza angasema ni makubaliano ya nofanyo wa baina ya pande mbili au zaidi kwa iyari zao uwenyewe. Lakini pia hata lile lengo la makubaliano ama lile zumuni linapaswa kufanywa kwa kuangalia lina uhalali kisheria yani linaruhusiwa. Kwa, kwa kwa hapo tunaweza tukasema tuna aina mbili za mikataba. Kuna mikataba inaweza kufanyika kwa njia ya maandishi na mikataba inaweza kufanyika kwa njia ya mdomo. Umetuambia kuna aina mbili za mikataba. Sasa mm -hmm. ni mambo gani ya kuzingatiwa ili mkataba uwe na nguvu kisheria? Ili mkataba uwe na nguvu za kisheria kwanza tunasema wahusika kwenye mkataba huo inabidi wao wanakubalika kisheria kwa maana kwamba wahusika kwenye mkataba huo kwanza wawe na umri wa miaka 18 na kuendelea lakini watu hao wanaoingia kwenye huo mkataba wawe na akili timamu muda huo wanaingia kwenye mkataba lakini pele mkataba uwe na nguvu kisheria inabidi lile lengo kuu la kuingia tunaweza kusema labda uh, object yenye labda tunasema tuingie mkataba wa kuziana gari yani inabidi liwe lengo ambalo lina mashiko kisheria. Eh? Alafu pia tunasema um, ma, makubaliano ya hapo ama malipo yanayofanyika inabidi yawe halali. Ili mkataba uwe na nguvu za kisheria ni lazima pande zote mbili zijifunge katika kwa maana ziwajibike katika nguvu ya kisheria. Sasa kuna athari gani uh, za zinaweza zikatokea kama hizi pande mbili hazijaonyesha nia kufungamana na kisheria? tofauti kati ya mkataba wa maandishi na wa mdomo kwanza yani kwa kuitamka tu tunaona kwamba kuna tofauti kwamba mmoja tunaingia kwenye mkataba kwa kuzungumza kama hapa tulivoka tunasema mimi na tunaingia kwenye mkataba lakini nataka nikuuzie gari langu kwa kiasi fulani na kupa wewe ile ofa kwa hiyo utakapokubali tunakuwa tumefanya makubaliano tayari tunasema na tutalipanaje lakini mkataba wa maandishi ni ule ambao tunakaa chini unaandikwa na ambao unaweza tukasema ukauprint kabisa. Hiyo ndio tofauti yake kubwa ya kwanza. Yaani huu unaandikwa, huu unakuwa tu wa matamshi. Lakini ukiangalia kama content zile nyingine za ndani ili mkataba uwe na nguvu kisheria, utakuta kama pande mbili au zaidi zote lazima zile zimeingia kwa hiari, unaona? Hawajashurutishwa, wana akili timamu na lile lengo kuu la kuingia kwenye huo mkataba lote linakuwa kihalali. Lakini tofauti ni hiyo kwamba tu huu unazungumzwa na huu unakuwa kwenye maandishi inapotokea kuna kuwa kuna mgogoro ambao umeibuka kutokana na mkataba hapo watu nakaa tunaangalia kwa sababu tumeshasema tuna mikataba aina mbili lakini kwenye mkataba ya maandishi tunapata aina nyingi za mikataba kwa mfano tukiangalia sheria ya kazi sheria ya kazi yenyewe inatoa mikataba pale tuna mikataba hivyo vwa mdomo na wa maandishi tuchukulie mfano uh, mimi ni mwajiriwa na nimepata matatizo kazi na huu mgogoro umeibuka sasa kutokana na mkataba huo kila kila tuseme Jinsi sheria zilivyogawanya ni kila ukiangalia kazi, ukiangalia kwenye biashara, kila mahali kuna kwa kuna utaratibu zake tofauti. Tuki, tuki, kwa mfano tuangalie kwenye upande wa kazi. Mgogoro unapoibuka kutokana na mkataba, utasema hatua ya kwanza huo unaanza kuwa unaanza kutatuliwa katika ngazi ya ofisi. Kama zile wataita vikao ofisini, watazungumza au inaposhindikana unakuta mtu amefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi tuseme unaanzia wapi? Kuna haki zako za msingi ambazo zako kwa kwenye mkataba zimevunjwa unazidai. Cha kwanza sisi tunasema mtu utaenda kwenye nani tume ya usuluishi kwa sababu ni mkataba. Yaani kula hata kama mkoa ameingia orally kwa mdomo. Mtaenda tume ya usuluishi kula utaenda kuanzisha mgogoro wako then mambo mengine yote yataendelea. Lakini pia unakuta umeibuka mgogoro katika mkataba lakini katika mkataba ule uh, tuseme wahusika kwenye ule mkataba walikubaliana kabisa kwamba mkataba huu utakapovunjika sisi tutasuluhisha mgogoro wetu kwa njia ya usuluishi yani nje ya mahakama. Tunaita kitu ADR. Kwa kama mkataba wenyewe umeshajeleza kwamba kutapotokea mgogoro sisi tutafanya usuluishi nje ya mahakama. Kwa moja kwa moja wahusika katika mkataba huo wataenda kufanya usuluishi nje ya mahakama. 
na huko sasa mpofika kwenye usuluishi kama ni arbitration huko usuluishi inategemeana ni wakazi walikuwa na husu mambo ya ukandarasi ama ilikuwa kwenye usafirishaji wa bidhaa kwa kila aina mkataba unaenda na institution yake na kunakuwa kuna taratibu ya kuweza kutatua migogoro hiyo tunaposema kama pande moja au pande zote zinakuwa hazijaonyesha nia moja kwa moja tutasema ile mkataba ni batili kwa sababu ili tuweze kusema ni mkataba unaokubalika kisheria pale tunaposema tunasema hiyo nia unaoisema lazima iwe huru kwa hiari kuna yani kwa ina maana kama mtu hajafanya kwa hiari huo mkataba unakuwa uko batili lakini hapo tunaposema kwamba utayari tuchukue mfano mdogo daladala limepita kituoni mimi nimekaa kama kawaida litaingia litasimama labda ruti inayoenda mimi ninaenda unaona hapo haku, hakuna mazungumzo kusema hapa mniingia mkataba lakini hapo tunapoangalia ni uiari yeye yeah, kitendo cha kuingia kwenye kituo anatafuta wateja lakini mimi kitendo cha kunyanyuka kuingia kwenye hilo basi ni muonyesha uiari kwa hiyo ina maana nikifika nakoenda nitalipa nauli lakini kama konda ameingia na, na basi kwenye kituo nikaona sijisikii kwenda nalo yani sina utayari likapita moja kwa moja tunakuwa sina kitu kinacho kinacho ni bana hapo kwa sababu tunasema kuna mikataba mingine ambayo hawaongei wala hawaandiki lakini ni mazingira yanayotengeneza kwa kilipendo kwa mfano a uh, mume kaoa kama na mwanamume kaoa ndoa ya kiserikali kawa mke mmoja alafu baada ya masiku kadhaa akaongeza mke wa pili na mkataba ulisema utuwe awe mke mmoja je hili nalo kisheria limekai sambamba na hilo je mume akimwaahidi mkewe bwana nitakufanyia hichi na hichi na hichi alafu akafanya akashindwa kuyafanya yale je naye atakuwa amevunja mkataba au kisheria na wajibika vipi hapo Okay. Hapo sasa tumeenda kuongelea ni mikataba ndio lakini tunaiangalia sasa sheria ya ndoa. Kwa sababu wamesema kwamba makubaliano yao wao ilikuwa ni kufunga ndoa ya mke mmoja. Lakini imetokea amefunga ndoa na mke wa pili. Sasa hapo ina maana tuna, tuna toka kidogo kwenye mada tunaenda kuangalia uhalali wa ndoa. Unaona? Sasa inapokuja sasa kwenye kuangalia uhalali wa ndoa tunajiuliza je alivofunga ile ndoa ya kwanza moja kwa moja imeua ndoa ya, ya, ya awali I mean, alivofunga ndoa ya pili imeua ndoa ya awali ama je mimi kwa kuwa na ndoa hii ya awali ukinikienda kuoa tena ile ndoa yangu itakuwa halali unaona kwenye upande wa ndoa tunasema sasa inaingia kwenye sheria ya ndoa kwamba mimi nimeshafunga ndoa na wewe unapoenda na, na tume, okay, tumetumia serikali ni ndoa ya mke mmoja tu. Ina maana unavyoenda kufunga ndoa na mtu mwingine, ina maana ile ndoa yako inakuwa ni batili. Kwa sababu haya ni makubaliano ya awali. Lakini scenario kama hiyo labda mimi na yeye tumeingia kwenye mkataba wa kufanya biashara, labda kusupplyana kalamu. Lakini kesho tunaona mambo yaende tunakaa tunaingia mkataba tuseme hapana, tulisema tutasupplyana kalamu lakini hebu tuachane na kalamu tufanye kitabu. Kwa sasa kwa sababu huku tunakuwa tumekuja kwenye contents nyingine, tunakuwa tume tume tumeua tumefuta ule mkataba wa awali tunaingia kwenye makubaliano mpya unaona kwenye upande wa ndoa inakataa lakini ukirudi huku inakubali kutokana ndio kwamba mwanzo nilisema mikataba ni kitu wide lakini pia tunahitaji sheria nyingine nyingi ili kuweza kudadavua vizuri mkataba kama kuongelea ndoa kuna ajira biashara pia kwa kila tunaangalia kila mkataba na fact and question of fact hapo ina, inakwendaje na kama imetokea hivyo mume amemwaahidi mke ahadi labda nitakupa gari nitakupa nyumba lakini ameshindwa kutimiza ule msingi wetu wa ndoa yani kwamba tuliingia kwenye ndoa kwa makubaliano unanipa gari na na nyumba kama unipi hivyo vitu ndoa inakufa ama tuliingia kwenye ndoa kwa maagano kwamba mimi nitaishi na wewe mpaka kifo kitutanganishe kama tuliingia kwenye agano tuishi mimi na mpaka kifo kitutanganishe kuyeye kuweza kushindwa kutoa gari na nyumba hemanishi hiyo ndoa itakufa na mimi sidan kama kuna ndoa inaingia kwamba watu tuna makubaliano kwamba nitakupa hiki na hiki na hiki kishindikana hapo swali langu la msingi lipo hivi hawa mm. watu wanaishi katika maisha yao kila siku mm. mume akatoa ahadi mke wangu labda nikipata pesa nitakufanyia hichi na hichi na nikapata fedha huyu mm. na hakutimiza je huyu mke anaweza kumpeka mahakamani mume kwamba hakutimiza sababu ni mkataba wa mdomo ehe sasa hapo tunaposema hapo kwenye mkataba wa mdomo tutarudi kuangalia alimpa hizo ahadi alikuwa kwenye mazingira gani alikuwa na kile yake timamu au alikuwa yani kusiwe kuna tunasema nini kukua kuna influence ni mazingira gani aliweza kumpa hiyo ahadi kwa sababu wanawake na sisi ni wajanja walikuwa wamelala walikuwa kwa hiari yake walikuwa anakunywa pombe mpaka akaweza kutoa hizo ahadi unaone lakini tunaposema natamani tena ongea kiingereza lakini nikupe neno gani hasa lakini ndio kusema kwamba mume ameshindwa kunipa hiki na hiki na hiki na alinipa niadi na huu ni mkataba mdomo nimpeleke mahakamani 
tunaenda kuangalia zile element kuu ambazo tumezitaja awali kama mimi nakupa kitu fulani unajua mkataba kuna mtu anapata na kuna mtu anapokea yani mnakuta wote wawili mna, mna, mnanufaika kwenye mkataba huu unaona okay fine mimi nilikuwa nakupa wewe gari nakupa na nyumba wewe unanipa nini Maka hivyo vitu vimekaa kama zawadi. Yaani tena kishakuja kwa mke na mme inakuwa you giving her ni zawadi unamwamua kumpa mke wako. Sasa ukilipendo okay, tuangazie sasa ni mtu gani ana sifa za kuingia mkataba? Kwanza kabisa tunasema mtu anayepaswa kuingia kwenye mkataba anapaswa kuwa na umri wa mtu mzima kwa maana ya miaka 18 na kuendelea. Chini hapo uweze kuingia mkataba na mtu mtoto ina maana mkataba wako utakuwa batili. Lakini pia huyu mtu anaingia kwenye mkataba anapaswa kuwa na akili timamu ili kuweza kuingia katika mkataba. Hapa kwenye akili timamu unaweza kukuta kuna kuna mtu anakuwa leo yuko sawa lakini baada ya miezi miwili mitatu wanaita kitu kama mwezi mchanga ana matatizo ya akili. Kama kwa kwenye matatizo akili yake iko timamu akaingia kwenye mkataba unakuwa batili. Lakini akiwa na akili yake timamu anaweza kaingia kwenye mkataba. Lakini pia watu wanaoingia kwenye mkataba pia anapaswa kuwa na uelewa wa nini anachoenda ukifanya. Kwamba mimi naingia kwenye huu mkataba nitakuwa na wajibu gani kwenye huu mkataba na unanifunga una, una vipi. Lakini pia hawa watu wanaoingia kwenye mkataba anapaswa kuingia kwenye mkataba kwa hiari yake mwenyewe. Yaani awe meridhia kabisa na ingia kwenye makubaliano yao asiwe ameshurutishwa kwa namna yoyote ile. Iwe ni kwa pombe, amepigwa, amedanganywa hapas kwa msurutisho Ningependa tuangazie sasa ni vitu gani vinabatilisha mkataba kwamba kuna mambo ya kifanyika au masharti fulani kifanyika mkataba huu unakuwa batili ni vitu gani Tulivuanza kwenye mahojiano tulikuwa tunazungumzia ni vitu gani vinaupa mkataba nguvu kisheria Tukao tunasema kwamba ni tunaita nini sisi tunasoma tunasema representation yani kwamba statement anaanza kupa maelezo anayokupa ya kukufanya wewe uweze kushawishika kuingia kwenye huu mkataba yanapaswa kuwa ya kweli na halali. Sasa inapotokea kwamba mtu anatumia udanganyifu kuweza kuingia kwenye mkataba. Kwa yani inapogundulika kwamba udanganyifu ulitumika ina maana moja kwa moja ile mkataba ulikuwa ni batili. Kwamba unapotumia njia ya udanganyifu ili tuweze kuingia kwenye mkataba wakati ili mkataba wa nguvu kisheria inabidi tufanye tukua kwa kitu halali na tuwe tume yani huo kwa kwa kuna uwazi. Kwa hiyo ina maana wewe unapopindisha pindisha inapokuja kugundulika ina maana ule mkataba unakuwa batili. Issue inayokuja hapo ni kwamba tulikuwa tunafanya makubaliano kuziana shamba mimi na wewe. Umenidanganya mipaka, umenidanganya nila kwako, mimi nimelipa pesa kuja kwako. Sasa je, mimi niliyotumia pesa niliyedanganyika sheria inanitambuaje au mahakama ita ina, 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 inasimamia wapi? Hapo tunasema kwamba mtu anapokuwa ame, ame amenufaika na mkataba ulio ambao ni sio halali. Kwanza kuna tunaangalia sana sana vitu vikuu vi, viwili. Mkataba tu moja kwa moja unapokuwa ambao kwamba kukuwa kuna udanganyifu huo ni batili. Sasa tutakusaidiaje na maana wewe ambaye ulitumia pesa zako kuweza kupata hiyo property. Tunaweza tukaangalia kwamba ni, ulikuwa ni ignorant kama kweli ulikuwa yani ni ignorant na hicho kitu tunaweza tukakuangalia hapo kwamba inabidi mahakama ijiridhishe kwamba kweli wakati wewe unaingia makubaliano hayo hukua unafahamu hukua na huo uelewa kabisa potele potele tunasema kwamba labda kwenye mauziano mtu baada ya mfanye search ujiridhishe na nini lakini scenario hizo unajua za mikataba zinakuwa tofauti tofauti lakini inapotokea kwamba haukua na uelewa kabisa hapo unaweza na ni mahakama ikakuangalia lakini pia wakati unaingia kwenye huo makubaliano ambayo yalifanyika kiudanganyifu unaona hapo mimi nisemeje kuna mtoaji na mpokeaji ambaye atake kuwa hapo ameathirika sana sana ni mtoaji. Kwa sasa wewe ni, ni kazi yako wewe sasa ili kuiridhisha ku, mahakama kwamba wakati wa mkataba huo, yani maana hapo sasa tunaenda extra mile. Unajua kwenye mkataba tunapo unapotokea migogoro ule mkataba ndio unakuwa ni basic evidence, evidence main evidence. Sasa tunaangalia vitu vingine vinavyotokana na huo mkataba. Vitu ambavyo vinabadilisha mkataba kama tumevyotoka kuzungumza hapa uongo force representation unaona wahusika wa, wa kwenye mkataba huo hawasimami kisheria hawatambuliki wa, kisheria huo mkataba unakuwa batili lakini ngoja tuangalie nikupe mifano michache kuna kuwa kunaweza kufanyika arrangements za kufanya labda fine kaka yangu hapo anataka kuoa lakini huku nyuma tunafanya makubaliano ya kuweza kuzuia ndoa yako 
makubaliano hayo sisi tunasema sio batili kwa nini kama wewe ni mtu mzima na miaka 18 na maana ni unaweza kujisimamia unaweza kaamua wanavyoingia haya makubaliano kusema hapana labda John hawezi kuoa ina maana anakuwa batili John ni mtu mzima lakini kama angekuwa chini ya umri huo makubaliano hayo yanakuwa yanakutambulika kisheria hiyo ni moja lakini wengine wanaweza kufanya arrangement kwamba tumeingia mkataba lakini kuna haki zangu mimi zimevunjika kwenye huo mkataba huu. Kwa sasa ili mimi kuweza kupata haki zangu kunaweza kufanyika makubaliano hapo mengine hapo katikati ya kunifanya mimi nisipate haki zangu za kimsingi. Sheria inasema kila mtu ana haki kwenye shere, kwenye yani hamna mtu aliye juu ya sheria, si ndio? Sasa ina maana nyinyi mfanye makubaliano ili mimi nikose haki yangu ya msingi ile vunjika kutokana na mkataba huo yanakuwa ni batili kwa sababu mimi na haki ya kudai haki yangu ambayo imevunjika kwenye mkataba huo so does mtu anaofanya biashara mmeshamdhulumu ana haki yake au anataka kufanya jambo fulani nyie mnaweka mikataba ili kumzuia mtu kufanya biashara unaona huyu mtu anaweza kufanya biashara na ni mtu mzima kwa nini mnaweka mnatengeneza makubaliano ambayo yanakuwa hayana mashiko ndio tunasema makubaliano hayo yanageuka yanakuwa batili kwa sababu mtu anaweza kujisimamia mwenyewe na akafanya biashara ambayo ni halali kisheria kwa hiyo nyinyi mnavoweka arrangement nyingine na maana ile makubaliano ni nyinyi yanakuwa ni batili pia vile vile ningependa kufahamu nini maana ya mikataba isiyo na uhakika ni mikataba ina gani Sheria iko wazi kabisa. Sheria ya mikataba inaielezea ina kabisa juu ya kitu na malipo. Kwamba inabidi ile malipo na kitu viviwe halali. Kwa maana kwamba hatuwezi tukaingia mkataba juu ya kitu ambacho sio halali kama bangi. Bangi kisheria inaruhusiwa ni halali. Hapo tukitoa bangi lazima uangalie kitu kingine kipi ambacho kinaruhusiwa na sheria au sheria imekataza. Sasa hivi tumezuiliwa mifuko ya plastiki. Kwa hiyo tuna maana tunapoingia kwenye mikataba ina maana tukisema naingia kwenye mikataba kuziwe mifuko ya plastiki. Sheria yetu inakataza mifuko ya plastiki sasa hivi ruhusiwi. Kwa hiyo maana kile kitu sio halali, hakitambuliki kisheria. Na malipo pia, malipo inapaswa yawe halali. Hapo tukija kwenye malipo halali na sio halali tutakuwa tunaenda kwenye vitu vingine lakini ulipaji ule uwe halali. Unajua siwezi kuna mambo watu wanatakatisha fedha na nini lakini lazima malipo yafanyike kihalali kulingana na uzito wa makubaliano yenu hayo mnayofanya. Kingine umeuliza kuhusu mikataba isiyo na uhakika. Yaani naweza kukuelezea kwa kifupi ni kwamba yani hii mikataba isiyo na uhakika ni ni labda nikupe kwa kwa mfano. Ni mikataba ambayo tunakubaliana labda mimi na kuachia nahitaji milioni mbili na nusu na kuachia gari langu hili lakini baada ya wiki mbili nitakuwa nimerudi utanurudishia gari langu nitakurudishia milioni mbili yako na nusu hapo tumejipa wiki mbili tuna gari na milioni mbili na nusu hapa tunazungumzia mikataba isiyo ya uhakika ndio kama huu uhakika unatokea kwamba huyu mtu asiporudi inakuwaje ama Huyu mtu amerudi lakini anashindwa kulipa milioni mbili yangu na nusu. Yaani inakuwa inaenda na probability hakuna uhakika. Kwa hii mikataba moja kwa moja watu naita sisi ni batili. Kwa sababu mkataba lazima utaspecify, yani kitu chetu ni nini, tutalipanaje na kwa muda gani. Kwa sasa kunavyokuwa na hizi kutokuwa na uhakika, moja kwa moja inakuwa sio ina, inakuwa ni batili. Kwa, sa, kwa mfano tuseme nimerudi lakini baada ya wiki tatu. Huku tukao tumesema naweza nikarudi baada ya wiki mbili na nitakurudishia pesa yako nipe gari langu. Nimerudi baada ya wiki tatu. Mkataba wetu uko unaongelea wiki mbili. Kwa hiyo na maana nishaudi baada ya wiki tatu ule mkataba ni nini? Ni batili. Makubaliano huko nyuma muda umesha elapse, muda umepita. Lakini nimerudi pesa hiyo sina. Tulichokubaliana kilikuepo hapo. Yaani inakuwa ni uwaki. Yaani sijui nisemaje yani haiko straight forward. Yaani inabidi itokee kitu fulani ili mkataba uweze kufanyika. Event hii isipofanyika hiki hakiwezi kutokea. Unaona? Kwa hiyo inategemea nani hapo na muda ili niweze kurudi na kupa pesa yako unanudishia gari yangu. Nisiporudi, yaani unajuaje na anaenda au harudi? Anakatarudi au harudi? Atakuja na pesa yangu au haji? Kwa hiyo inakuwa ni uhakika. Yaani haina uhakika. Ah, tuangalie swala lingine. Mfano, ah uh, kuna watu wawili wameingia 
makubaliano kwa maana wameingia mkataba lakini mmoja wao akafariki sheria inazungumziaje hapo yani akafariki kabla hata kuutekeleza ule mkataba inapotokea uh, muhusika mmoja wapo amefariki kwenye mkataba hivi ni vitu ambavyo tunasema hatui tumevitezamia lakini kwa sababu alishaingia kwenye yale makubaliano makubaliano ya tabaki ya tabaki kama yalivyokuwa kitakachofanyika ni kwamba mwakilishi wa marehemu ndio atakuja kutekeleza wajibu ambao marehemu alikuwa anapaswa kutekeleza akiwa hai kwenye mkataba huo hii inaweza labda inaweza kama mkataba huo ulikuwa tutekeleze mpaka siku fulani labda baada ya wiki mbili hapa katikati amefariki kwa mpaka aje apatikane mwakilishi aweze kuteka over unakuta muda umeelapse kidogo kwa unakuta hivi ni vitu ambavyo watu wanaweza kakao kazungumza kwamba akipatikana mara nyingi unakuta mtu akishafariki sasa mpaka aje ateuliwe msomizi wa mirathi ndio aweze kusimamia hayo yote lakini pia mara nyingi inategemeana na nature ya huo mkataba mnaoingia nini kama mnafanya biashara ya vitu perishable vya kuharibika haraka haraka hawezi kusema nilikuwa na supply nyanya nimeshaleta mzigo wa nyanya sasa mpaka nisubiri atafutie mwakilishi ndio aweze ku kunipa hela yangu mimi ni supply ama nifanyaje inapotokea vitu kama hivyo ina maana uh, tunaita hata yule mwakilishi mwenyewe huwa msimamizi ana anaruhusiwa kutekea vitu vinavyoseme vi, mahitaji ya haraka haraka kama labda hivyo cooperate business kuliko kuingia hasara anaruhusiwa kuingia labda ka take part kwenye huo mkataba kuliko pande zote kupata hasara Yani kini hapo sasa mwakilishi inabidi ni msimamizi wa mirathi ambao sasa inaenea kinakuwa kitu kingine ambako kiko very wide lakini mwakilishi wake ndo atasimama na kwenye hiyo nafasi ya mkataba kifo aki hakikuondoi akikuondolei liability zako kwenye huo mkataba hapana na kwa kuongezea hapo kwamba amefariki mmoja mimi upande wa pili na kuwa nimeondoa wajibu wangu yani utekelezaji wangu hapana kwa sababu wote tumeingia kwenye mkataba kila mtu ana wajibu wake kila mtu atatekeleza kwa kiasi chake Kutuku, au kuondoka kwangu mimi hakukufanyi wewe wewe umeondoa wajibu wako ama imetokea upande mmoja umelipa mwingine hajalipa kwa sababu mkataba ni mmoja haimaanishi kwamba wewe na wewe umejijistaji kwenye huo mkataba hapana wajibu wako tabaki pale pale wakilipendo ningependa kufahamu kuhusiana na mikataba ya ajira kwa sababu sasa hivi kilio kikubwa kwenye taasisi ambazo zinatoa misaada ya kisheria ni hicho watu wengi wanaenda kuomba msaada huko kwamba haki zao zimekiukwa na vipengele kadhaa. Sasa ni kipi ambacho ungependa kwa fahamisha jamii? Nashukuru umeweza kuniuliza kuhusu mikataba ya ajira. Wote tumegundua sasa hivi ni changamoto kubwa. Kwanza kabisa ninachopenda kwa si wewe ambaye unaingia kwenye mkataba wa ajira. Japokuwa inakuja unakuta umepoa mkataba wako hapo na saini haraka haraka ili uingie kwenye ajira unakuta unakuta huna ule muda wa kukaa kusoma kupitia mkataba wako uone kuna nini na kuna nini lakini kwa ujumla kabisa tunaposema mkataba wako wa ajira jua hili sasa kwamba lazima kuwa kuna pande zote mbili mwajiri na mwajiriwa lazima mkataba ule uonyeshe unaanza ajira yako lini na unaisha lini kwa, ku, kwa kuongezea hapo kwanza mikataba hii ya ajira kuna mkataba wa kudumu kuna mkataba wa muda maalum na kuna mkataba wa kazi maalum. Kwa hiyo kishajua muda wako hapo kama ni wa muda maalum au wa kudumu uta moja kwa moja uta, 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 utakuwa umeelezewa pale. Lakini kama ni mkataba wa muda lazima uwe umeelezea unaanza Januari 2019 utafika kikomo Desemba. Lakini kama ni mkataba kwa ajili ya kazi maalum lazima ielezewe kwamba wewe tuna kwa ajili hapa kwa kazi ya ulinzi. Hapa labda tunaendesha mradi. Mradi huu utakapofika kikomo ina maana na kazi yako ya ulinzi inakuwa imeisha. Lazima uone hivyo vitu. Mkataba wa ajira pia lazima uonyeshe uh, uwe na kipengele kinachoonyesha ma, ma, malipo yako, mshahara wako kama na posho pamoja na kikokotozi. Kwamba ujue mimi naenda kulipwa nini, kama ni makato ya NSSF, kodi lazima yaelezwe hapo uwe na uelewa kwamba mshahara wangu ukoje pamoja na vikokotozi vimekaaje mkataba wa ajira pia lazima ukwambie kwamba una haki ya kwenda likizo likizo ya mwaka inaenda siku 24 na kama wengine wanaenda extra mile wanaeleza unapotaka kuomba nani likizo kuna utaratibu wa kufata unaeleza mkataba huo pia lazima ukonyeshe mahala pako pa kazi kwamba tumekuajiri hapa lakini unafanya kazi Dar es Salaam kama tume pa mkataba lakini jua duty station ni Kigoma unapaswa ueleze ni mahala gani unapoenda kufanyia kazi. Hii itakusaidia tuseme umeajiriwa leo hapa da lakini unakupa duty station Kigoma. 
immediate wanapokuja kukufukuza wale katika vitu ambavyo kuwa unakuwa entitled ndavyo ni pamoja na nauli ya kukutoa huko aliko kupeleka kurisha nyumbani sasa kama haijaelezewa hapo umeajiliwa da haijaeleza uko wapi unaona itakuwa ni ngumu especially kwa mwajili kuweza kukupa hiyo pesa lakini pia mkataba kama ambavyo unaweza kwenye sheria ya kazi ni lazima ueleze kuna kitu tunaita uh, kama kama ma, ukitoa malipo yako kuna vitu naweza kukwambia labda ukifanya moja mbili na tatu unakuta kuna haki zako fulani unakuwa unazikosa kama kinwa mgongo ama nini inapaswa ieleze lakini kama ulikuwa ni unaingia sasa kwenye ajira ya tuseme probation unaona mkataba wako ueleze kwamba utakuwa kwenye muda huu wa probation labda kwa miezi sita baada ya hapo labda mkataba utapewa mkataba mpya ama wanaweza wakakuacha unajua kwenye mikataba ya kazi inapotokea baada mkataba wako umekoma leo tarehe 29 inafika tarehe 30 bado uko kwa mwajiriwa huyo huyo 31 tarehe 1 moja, tarehe 2 moja, tarehe 3 tarehe huo mkataba automatic unakuwa umejirenew kama ulikuwa na mwaka mmoja umeona umerenew umepata mkataba mwingine wa mwaka mmoja so lazima iti paka mmekaa kuandikishane as long as uko katika eneo lake la kazi naenda na kulipa mkataba mko umejirenew wenyewe na mkataba pia lazima uonyeshe kwamba tunapotaka kusitisha ajira unakuta labda tunasema labda toa notice ya mwezi mmoja kama ni mwajiriwa wa mwaka ama ya siku kadhaa mkataba basi ueleze unapotaka kuvunja mkataba huu unitoe taarifa ndani ya muda gani ni vizuri mkataba wa ajira ukaeleza lakini pia simba mkataba wa ajira ukaeleza kwamba kunapotokea mgogoro wote kwa sababu ni mkataba mgogoro huu unaweza kasulishwa kwa njia hii labda tukafanya usuluishi ama tukaenda mahakamani ni vizuri pia mkataba huo ukaeleza na mwisho kabisa mkataba wa ajira lazima usainiwe na pande zote mbili yani mwajiri na mwajiriwa unaposainiwa hapo na uangalia na elementi zile nyingine zote zipo mkataba wako unakuwa una nguvu kisheria katika hivi baadhi ya vitu ambavyo tumezungumzia hapa unakuta katika mikataba mingi ya kazi kuna element moja ambayo unakuta mtu hana kwenye mkataba wake Unaeleza tu mkataba ni kati ya nani na nani umeanza lini umekoma wapi na sorry nilikuwa nimesahau lakini na wengine wanaenda extra mail wanakupa majukumu yako kazi hapo hapo kwenye mkataba wako kwao unakuwa unaelewa your job description kuanzia mwanzo lakini wengine unakuta element nyingi zinakuwa hazipo atakuta labda tu amekwekea mshahara haongelei likizo haongelei kuvunja kwa mkataba na wengine anakupa wewe una sign lakini mkataba huo yeye hasign na uenda tu wakati mwingine akakunyima na kala hiyo unakuwa huna. Kwa mkataba lazima pande zote mbili ushiriki na usaini ili uwe na nguvu kisheria. Mwisho kabisa ningependa utoe wito kwa jamii. Na kitu gani kuhusiana na mada yetu ya leo sheria ya mkataba? Una kitu gani kwa jamii? Katika jamii nao tuzunguka, e, sisi sio watu wepeswa kuingia katika mkataba. Uwe wa ajira, uwe wa kuziana property yoyote. Sisi huwa sio wepesi. Tunaaminiana. Tutafanya tu mkataba wa kuzungumza. Niwaambie kwamba inapokuja kati ya mkataba wa kuzungumza wa mdomo na wa maandishi tatizo linapotokea moja kwa moja yule wa maandishi unakuwa ni rahisi sana. Yaani unakuwa na nguvu. Yaani sijui hata nisemeje lakini hata ukienda mgogoro mahakamani ama mmeenda katika baraza la usuluishi unapokuwa na mkataba wako on hand ni tofauti na kwenda na kwamba tuliingia na mkataba kwa mazungumzo. Ni vizuri watu wakaingia mikataba kwa maandishi. Tuna sheria ambazo zina, zina ziko very straight kwamba kama kwenye upande wa negotiable instrument mikataba yao huingii kwa kuongea iwe kwenye writing. Mtazamaji usatifi kipindi cha sheria zetu akina la ziada. Kumbuka leo nilikuwa na wakili upendo mjengwa kutoka Ligo Avenue na mada tulikuwa tunaangazia hapa ni sheria ya mikataba. Na ulikuwa nami Athmani Miula nilikuendesha mjadala huu. Kutoka hapa tuna ziada nikusii tuendelee kutoa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.